ఏ దయం ఉండిపోయింది నిన్ను బాధ పెట్టేటువంటి దయం నీలో ఉండిపోయిందా ఒకవేళ నీ వలానే బ్రతికితే నేడు దాజాకు పట్టినటువంటి స్థితి నీకు కూడా పట్టేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే దేవుడు ఆ యొక్క యూత వంశస్తులకు చెప్పాడు మీరు ఆ యొక్క ఏడు జనములను మీలో నుండి తప్పకుండా వెళ్ళగొట్టాలి కనికరించకుండా మీరు సంహరించాలి మీరు వారితో సాహసం చేయడానికి వీలులే మీరు వారితో వారు మీతో కలిసి ఉండటానికి అనుమతి లేదు అని చెప్పినప్పటికీ యూత వంశస్తులు ఇజ్రాయేలీలు దేవుని మాటకు విధేయత చూపకుండా వారిని పెట్టుకున్నారు నేడు దానికి ప్రతిఫలంగా శిక్షను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు నేను రక్షించి ఉండవచ్చు యేసు ప్రభు నేను దీవించి ఉండవచ్చు యేసు ప్రభు నేను స్వస్థపరిచి ఉండవచ్చు యేసు ప్రభు నేను ఆశీర్వదించి ఉండవచ్చు అయినా ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఈ ఏడు దయ్యాలలో ఏ దయ్యములైనా నీవు కలిగి ఉంటే ఇంకా నీవు ఈ దయ్యములలో దేన్నైనా వెళ్ళగొట్టకుండా ఉంటే దేవునికి ఇచ్చిన రక్షణ విడుదల స్వస్థత దీవన ఆశీర్వాదములు నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించలేవు అయితే దేవునికి స్తోత్రం ఏ యూత వంశస్తులైతే దేవుడు వెళ్ళగొట్టమని చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ఏడు జన్మలను వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు అదే యూత వంశము నా యశ్ ప్రభులు వారు వచ్చే ఆయన ప్రతి దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నా వాడిని కనపరచండి మన యొక్క ధ్యానాంశము ఏమిటంటే గాజా నీ జాగాలో ఏమి ఉన్నది ప్రస్తుతం మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇజ్రాయేలు దేశం మధ్య పాలస్తీనా దేశం మధ్య యుద్ధం జరుగుతోంది ఎందుకు ఈ యొక్క యుద్ధం అని మనము చూసినట్లయితే పాలస్తీనా దేశానికి చెందినటువంటి గాజా అన్నటువంటి ప్రాంతంలో హమాస్ అన్నటువంటి ఒక గుంపు వారు యూధులను లేకుండా చేయాలి అన్నటువంటి ఒక ఉద్దేశమును కలిగి ఇజ్రాయేలు దేశము పైన దాడి చేశారు దానికి ప్రతి దాడిగా ఇజ్రాయేలీలు గాజా పైన బాంబులను కురిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఎందుకని మన యొక్క ధ్యానాంశమును గాజా నీ జాగాలో ఏమి ఉన్నది అన్నటువంటి అంశముగా తీసుకున్నామంటే ఈ యొక్క గాజా గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది ఈ యొక్క గాజా గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడ్డం మాత్రమే కాదు కానీ ఈ యొక్క గాజా యొక్క నాశనము ఏ విధంగా ఉంటుందో కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ప్రవక్తలు ప్రవచించారు ఆమోసు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచనంలో మనము చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తోంది యహోవా సెలవిచ్చున్నది ఏమనగా గాజా మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసినటువంటి దోషమును బట్టి నేను తప్పకుండా దాన్ని శిక్షింతును దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు గాజా చేసినటువంటి దోషమును బట్టి ఒకసారి రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసినటువంటి దోషమును బట్టి నేను తప్పకుండా దాన్ని శిక్షిస్తాను దాని తర్వాత వచ్చినలో మనం చూసినట్లయితే గాజా ప్రాకారము మీద అగ్నిని వేస్తాను అది దాని నగరులను కాల్చివేయును ఈరోజు ఒకవేళ మీరు ఆ యొక్క గాజాలో ఏం జరుగుతుందో విజువల్స్ చూడగలిగితే ఆ యొక్క గాజా పట్టణం అంతా కూడా అగ్ని చేత మండుతూ ఉంది పొగ చేత నింపబడి ఉంది కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఆ యొక్క పట్టణాన్ని గురించి ఆ మోసు ప్రవక్త ద్వారా ఆ విధంగా ప్రవచించాడు మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే చఫన్యా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు గాజా పఠనము నిర్జనమగును అంటే ఇక ఆ యొక్క గాజా పఠనములో జనములు నివసించడానికి వీలు లేనట్లుగా నేను చేస్తానని దేవుడు చెబుతున్నాడు నేడు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పరిస్థితిని గాజా పట్నం కలిగి ఉంది అక్కడ సామాన్య ప్రజలు నివసించడానికి భయపడి అక్కడి నుండి వారు పరుగులు తీస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే జకరియా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో దేవుడు అంటున్నాడు గాజా రాజు లేకుండా పోవును 
ఈ యొక్క నాలుగు ప్రవచనములను గాజా నాశనముల గురించి దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధమును గురించే దేవుడు ఈ ప్రవచనములను తన సేవకుడైనటువంటి ఆమోసు ద్వారా జఫన్యా ద్వారా జకర్యా ద్వారా ప్రవచించాడు అని చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేయడం లేదు నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే అసలు ఈ యొక్క గాజా ఎవరిది ఎందుకు దీనికి ఈ స్థితి వచ్చింది అయితే ఈ యొక్క స్టడీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే గాజాకు సంభవించినటువంటి ఆ యొక్క నాశనకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి నీకు నాకు సంభవించకుండా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి అన్నటువంటిదే ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశాన్ని విడిచి కనాను దేశంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు యహోషువా జయించినటువంటి అనేక ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క గాజా కూడా ఉన్నది ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయేలీలు కనాను దేశాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారో వారి వారి గోత్రముల చొప్పున వారి వారికి తగినటువంటి స్థలములను ఇచ్చుటకు యహోషువా చీట్లు వేశాడు ఆ విధముగా యహోషువా చీట్లు వేసినప్పుడు ఈ యొక్క గాజా అన్నటువంటి ప్రాంతము యూధా వంశస్థులకు ఇవ్వబడినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం గమనించండి దేవుడు ఇజ్రాయేలీలకు ఇస్తున్నటువంటి ఒక ఆజ్ఞ ఏమిటంటే నేను వాగ్దానము చేసినటువంటి దేశములోనికి వెళ్ళినటువంటి తర్వాత ఆ దేశమును నేను ఎవరి నుండైతే తీసి మీకు ఇచ్చానో అంటే అది వరకు ఆ దేశంలో ఎవరైతే నివసించారో ఏ జనమునైతే నేను వెళ్ళగొట్టానో ఇక మరలా ఆ జనము ఆ యొక్క ప్రాంతంలో దేశంలో స్థలములో ఉండకుండా మీరు జాగ్రత్త పడాలని చెబుతూ ఉన్నాడు అందుకోసమని ద్వితీయోపదేశ కాండం ఏడవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో మనము చూసినట్లయితే దేవుడు అంటున్నాడు మీరు కణాను దేశంలోనికి వెళ్ళినటువంటి తర్వాత ఇదిగో ఈ యొక్క ఏడు జనములను నేను వెళ్ళగొట్టినటువంటి తర్వాత మీరు మరలా వారితో సహవాసం చేయకూడదు మీరు వారితో పరిచయాలు పెట్టుకోకూడదు మీరు వారితో కలిసి జీవించకూడదు ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు వారితో కలిసి జీవించినా లేకపోతే వారు మీతో ఉన్నా మీరు వారితో ఉన్నా మీరు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి తీర్మానములు చేస్తారు దేవుని ఆత్మను మీరు దుఃఖపరుస్తారు దేవుని చిత్తాన్ని మీ జీవితాలలో నెరవేర్చలేరు అన్నటువంటి విషయాన్ని దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు ఎవరు ఆ ఏడు జనములు అని మనము చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిగా హిత్తియులు రెండవదిగా గిర్గాషీయులు మూడవదిగా అమోరియులు నాలుగవదిగా కనానీయులు ఐదవదిగా మనము చూసినట్లయితే పెరిజియులు ఆరవదిగా హివియులు ఏడవదిగా ఎబుషియులు వీరిని మీలో నుండి వెళ్ళగొట్టాలని దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అయితే సమస్య అంతా ఎక్కడ వచ్చింది అని మనము చూసినట్లయితే చరిత్ర అనేక కారణాలు చెప్తుంది చరిత్ర వాస్తవమై ఉండవచ్చు అయితే నేను చరిత్రను తీసుకొని వచ్చి మీకు వాక్యాన్ని బోధించాలనుకోవడం లేదు దేవుని యొక్క వాక్యంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలను చూపించి మనము ఆత్మీయంగా ఏమి నేర్చుకోగలమో చూపించాలని నేర్చుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను చూడండి యహోశువా గ్రంథాన్ని మనము తీసినట్లయితే పదైదవ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని చదువుదాం యూధ వంశస్థుల గోత్రమునకు వారి వంశముల చొప్పున చీట్ల వలన వచ్చిన వంతు ఏదోమ సరిహద్దు వరకును అనగా దక్షిణ దిక్కున సీను అరణ్యపు దక్షిణ దిగంతం వరకును ఉండెను చూడండి యూధ వంశస్థులకు ఏ ఏ స్థలాలు వచ్చాయో ఇక్కడ లిస్ట్ చేయబడింది ఆ యొక్క లిస్టులో నలభై ఏడవ వచనాన్ని చూసినట్లయితే గాజాను వాటి ప్రాంతం వరకును వాటి గ్రామములను పల్లెలను చాలు చూడండి ఇక్కడ యూధ వంశస్థులకు ఏ ఏ స్థలాలు ప్రాంతాలు ఊర్లు పల్లెలు దేవుడిచ్చాడో చీట్ల ద్వారా యహోశువాకు దేవుడు తెలియజేశాడు ఆ లిస్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ చెప్పబడింది ఆ లిస్టులో గాజాను మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
అయితే ఇక్కడ జరిగినటువంటి పొరపాటు ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ద్వితీయోపదేశకాలం ఏడవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో దేవుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు మీరు ఉండేటువంటి ఆ స్థలములో ఈ యొక్క ఏడు జనములు మీ మధ్య లేకుండా జాగ్రత్తగా చూచుకోమంటే ఈ యొక్క యూధా వంశస్థులు చేసినటువంటి పొరపాటు ఏంటంటే యహోశువ గ్రంథం పదైదవ అధ్యాయంలోనే అరవై మూడవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం ఎరుషలేంలో నివసించిన ఎబూసీయులను యూధా వంశస్థులు తోలివేయలేకపోయిరు కనుక ఎబూసీయులు నేటి వరకు ఎరుషలేంలో యూధా వంశస్థుల యొద్ద నివసించుచున్నారు చూడండి ఈ యొక్క ఎరుషలేము అన్నటువంటి ప్రాంతంలో దేవుడు ఇజ్రాయేలీయులకు ఆ ప్రాంతాన్ని ఇవ్వడానికి ముందుగా యబుసీయులు అన్నటువంటి వారు నివసిస్తున్నటువంటి వారు దేవుడు వీరిని ఖచ్చితంగా వెళ్ళగొట్టమని స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు అసలు అక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అసలు మీరు వారిని కనికరింపకూడదు పూర్తిగా మీరు వారిని హతం చేయాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు అయితే ఈ యొక్క యూధా వంశస్థులు వారితో కలిసి ఋషలేములో ఉండటానికి వారికి అనుమతినిచ్చారు ఎప్పుడైతే వారు వీరితో కలిసి నివసించేటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందో అప్పుడు ఈ యొక్క ఇజ్రాయేలీలు యూధా వారు ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అసలు ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటకు ఈ యొక్క యూధా వంశస్థులు లేకపోతే ఇజ్రాయేలీలు పూర్తిగా విధేయత చూపలేదో అప్పుడు దేవుడు ఏ దేశాన్నైతే ఇజ్రాయేలీలకు ఇచ్చాడో ఏ ప్రాంతాలనైతే వారికి ఇచ్చాడో ఆ ప్రాంతములను వదిలి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితిని దేవుడే అనుమతించాడు ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయేలీలు దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ప్రాంతములను వదిలి వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు వారి శత్రువులు ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి గొడవ ఏంటంటే ఆ స్థలము మాకు కావాలి ఆ స్థలం మాకు సంబంధించింది అని ఇద్దరు కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు అందుకోసమనే నేను ఈ యొక్క గాజాను దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఒక దీవెనతో ఆశీర్వాదముతో ఆత్మీయ జీవితంతో పోల్చాలనుకుంటూ ఉన్నాను దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో నీకు గాజాని ఇచ్చాడు అయితే ఆ గాజాలో ఉంటున్నటువంటి జాగాలో ఎవరుంటున్నారు నీతో దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి బ్లెస్సింగ్స్లో నీవు ఎవరిని పెట్టుకుంటూ ఉన్నావు ఎవరిని చూసుకుంటూ ఉన్నావు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు ఎవరితో కలిసి బ్రతుకుతూ ఉన్నావు ఎందుకంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు కదా అని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా దేవుని దీవన ఆశీర్వాదములను నీవు అనుభవించడానికి వీలులే దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి దీవనలను నీవు ఎలా అనుభవించాలో దేవుడు నీకు స్పెసిఫిక్గా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఎబుసీయులను మీరు వెళ్ళగొట్టాలని దేవుడు చెప్పాడు అయితే యూధా వంశస్థులు వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు వారితో కలిసి బ్రతికారు అక్కడ సమస్య ప్రారంభమైంది పాత నిబంధనలో దేవుడు ఆ యొక్క ఏడు జనములను దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి స్థలంలో నుండి వెళ్ళగొట్టమన్నాడు అయితే క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి దీవెన ఆశీర్వాదములను మనకిచ్చినటువంటి ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనము సమృద్ధిగా అనుభవించడానికి దేవుడు ఏడు విధములైనటువంటి దయ్యములను వెళ్ళగొట్టమంటూ ఉన్నాడు సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడే ఈ దేశాన్ని నేను మీకు ఇచ్చాను అని చెప్పినప్పటికీ ఏ దేశాన్నైతే దేవుడే ఇస్రాయేలీలకు ఇచ్చాడో ఆ దేశాన్ని బట్టే నేడు ఎందుకో ఇస్రాయేలీలు యుద్ధంలో పాలు పొందాల్సినటువంటి పరిస్థితి అంటే వెళ్ళగొట్టవలసినటువంటి వారిని వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు వద్దన్న వారితో సహవాసం చేశారు మీ ఆత్మీయ జీవితాలను పాడు చేసేటువంటి వారిని పెట్టుకోవద్దండి అంటే వారిని పెట్టుకున్నారు దేవుడు కూడా క్రీస్తులో మనకు రక్షణనిచ్చాడు విడుదలనిచ్చాడు స్వస్థతనిచ్చాడు దీవెన్నిచ్చాడు ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడు 
అయితే ఒకవేళ మనలో నుండి ఈ ఏడు దయ్యములు వెళ్ళగొట్టలేకపోతే దేవుణ్ణికి ఇచ్చిన రక్షణ దీవన ఆశీర్వాదం విడుదల స్వస్థతను నీవు అనుభవించలేవు యేసు ప్రభువుల వారు ఆయన ఈ భూమి మీద మానవుడిగా సంచరిస్తున్నటువంటి దినాలలో ఆయన అనేక ధైర్యములను వెళ్ళగొచ్చారు అనేక అపవిత్రాత్మలను ఆయన పారద్రోలారు అయితే ఏడు విధములైనటువంటి ధైర్యములను గురించి ఈ యొక్క సందర్భంలో క్లుప్తంగా మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఏ విధంగా అయితే ఆ ఏడు జనములు ఇస్రాయేలీల యొక్క ఆత్మీయ జీవితానికి క్షేమాన్ని కలుగజేయవో దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తాయో నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయో యుద్ధ వాతావరణాన్ని కలుగజేస్తూ ఉన్నాయో అదేవిధంగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ఈ ఏడు దయ్యములలో ఒక దయ్యమైనా ఉంటే అదే పరిస్థితి అని మనం గుర్తించాలి మొదటిగా గురుడ్డితనాన్ని కలుగజేసేటువంటి దయ్యం మతైసు అర్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం దయ్యము పట్టినటువంటి గుడ్డివాడును మూగవాడనైనటువంటి ఒకరిని యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చారు ఈ దయ్యము అతడు చూడకుండానట్లు చేస్తూ ఉంది అందుకే యేసు ప్రభువుల వారు ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచినప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో నుండి ఆ దయ్యమును వెళ్ళగొట్టినటువంటి తరువాత వాడు చూడగలిగాడని మాట్లాడగలిగాడని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది చాలామంది విశ్వాసుల జీవితాలలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గృడ్డితనాన్ని కలగజేసేటువంటి దయ్యమును వారు కలిగి ఉన్నారు అందుకే వారి జీవితాలలో దేవుని ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలని చూడలేకపోతున్నారు ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి విషయాలే లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలే శరీర సంబంధమైనటువంటి విషయాలే కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క దయ్యం వారి కనులకు గృడ్డితనాన్ని కలుగజేసింది ఈ దయ్యం నీలో నుండి వెళ్ళగొట్టబడాలి ఒకసారి మన జీవితాలను పరీక్షలు చేసుకోవాలి అసలు ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం పట్ల ఆశ ఆసక్తి మనలో ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు నువ్వు దేవుని మందిరానికి ఎందుకు వస్తున్నావు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఎందుకు బైబుల్ చదువుతూ ఉన్నావు ఎందుకు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీవు దేవునికి మరింత దగ్గరగా చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నావు ఒకవేళ కేవలం ఇహ సంబంధమైనటువంటి విషయాల కొరకు మాత్రమే అయితే నీలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి కన్నులకు గురుడితనాన్ని కలుగజేసే దయ్యం ఉంది ఆ దయ్యం నీలో నుండి వెళ్ళగొట్టబడాలి ఆ దయ్యం నీలో ఉన్నంత వరకు నీకు కన్నులున్నా నీవు చూడలేవు నీవు బైబుల్ చదువుతున్నా అందులో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించలేవు నీవు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్న దేవుణ్ణి చేస్తున్న సహాయాన్ని నీవు చూడలేవు ఎందుకంటే నీ కన్నులు ఆ దయ్యము వలన గృడ్డితనముగా చేయబడ్డాయి ఆ దయ్యం నీలో నుండి వెళ్ళగొట్టబడాలి రెండవదిగా మూగ దయ్యము లూకాసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినంలో ఇక్కడ యేసు ప్రభువులు వారు మూగ దయ్యమును వెలగొడుతూ ఉన్నారు ఈ యొక్క మూగ దయ్యమును ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువులు వారు అతనిలో నుండి వెళ్ళగొచ్చారో ఆయన మాట్లాడగలిగినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండవదిగా క్రీస్తులో దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ప్రతి దీవన ఆశీర్వాదమును మనము సర్వ సమృద్ధిని అనుభవించాలి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి మూగ దయ్యమును వెళ్ళగొట్టాలి ఈ మూగ దయ్యం ఏం చేస్తుందంటే నీవు దేవుణ్ణి స్థుతించకుండా చేస్తుంది నీవు దేవునికి ప్రార్థన చేయకుండా ఈ మూగ దయ్యం చేస్తుంది దేవుని సువార్తను ప్రకటించకుండా ఈ మూగ దయ్యం చేస్తుంది ఎందుకు చాలామంది విశ్వాసులు దేవుణ్ణి స్థుతించలేరు ప్రార్థించలేరంటే అపవాది వారిలో కలిగించేటువంటి మొదటి ఆలోచన ఏంటంటే అసలు దేవుడు ఏం చేశాడండి 
నేను దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి దేవుణ్ణి జీవితంలో చేసినటువంటి మేలులు ఏంటంటే దావిదు భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు అవి లెక్కించడానికి కూడా వీలు కాదు అన్ని విస్తారమైనటువంటి మేలులను దేవుడు చేశాడు అయితే కూడా అపవాది మనలో తీసుకుని వచ్చేటువంటి భ్రమ ఏమిటంటే అసలు దేవుడు ఏం చేశాడని నేను దేవుని స్థుతించాలి దేవుడు నాకు ఏ విషయంలో సహాయం చేశాడని నేను దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి అలాంటిది నీ స్థితి అయితే నీలో మూగ దయ్యం ఉన్నదని నీవు గుర్తించాలి ఆ మూగ దయ్యాన్ని నీవు వెళ్ళగొట్టాలి ఒకవేళ ఆ మూగ దయ్యమును నీవు కలిగి ఉంటూ అలానే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే దేవుణ్ణికి ఇచ్చినటువంటి గాజా అన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దేవన్ను నీవు అనుభవించలేవు ఎందుకు ఈరోజు ఆ గాజాకు ఆ పరిస్థితి అంటే దేవుడు ఇజ్రయేలీయులను ఏమి చేయమన్నాడో అది వారు చేయలేదు కాబట్టి వెళ్ళగొట్టమనినటువంటి వారిని వెళ్ళగొట్టలేదు కాబట్టి ఈరోజు దానికి ఆ పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి నీకు నాకు వద్దు మనలో ఉన్నటువంటి గురుడి దయాన్ని మనలో ఉన్నటువంటి మూగ దయాన్ని మనము వెళ్ళగొట్టాలి మూడవదిగా చెవిటి దయ్యము మార్కు శువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ఇక్కడ ఒక తండ్రి యేసు ప్రభు దగ్గరికి తన కుమారుణ్ణి తీసుకొని వచ్చాడు ఆ కుమారుణ్ణి తీసుకొని వచ్చి ఆ తండ్రి యేసు ప్రభుతో ఏం చెబుతున్నాడంటే నా కుమారుడు మూగవాడు మాట్లాడలేడు అని ఆ తండ్రి చెప్పాడు అయితే ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అక్కడ యేసు ప్రభువుల వారు ఆ యొక్క దయ్యమును వెళ్ళగొడుతూ ఉన్నప్పుడు కేవలము మూగ దయ్యమా వెలిపో అని చెప్పలేదు చెవిటి దయ్యము మూగ దయ్యం అని రెండు చెబుతూ ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి చెవిటివాడైతే ఆ వ్యక్తికి మాటలు రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే అసలు మాటలు వింటే కదా ఆ వ్యక్తికి మాట్లాడడానికి వచ్చేటువంటిది కాబట్టి ఇంకా కొంతమంది విశ్వాసులు ఈ యొక్క చెవిటి దయము చేత బంధించబడ్డారు అందుకే వారి ఆత్మీయ జీవితాలు మూగబోయా ఎందుకంటే దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలను వారు వినలేనటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఒకవేళ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయాలను మనము వినలేకపోతూ ఉంటే ఆయన మనల్ని సరి చేసుకోమని చెప్తున్నటువంటి విషయాలను మనము సరి చేసుకొని లేకపోతూ ఉన్నట్లయితే మనలో చెమిటి దయ్యం ఉన్నదని అర్థం చేసుకోవాలి మొదట్లో మనం చూసాం గురుటి దయ్యము మోగదయ్యం ఇక్కడ చెవిటి దయ్యము మోగదయ్యం కాబట్టి మన జీవితంలో ఒకవేళ ఈ యొక్క చెవిటి దయాన్ని కలిగి ఉంటూ చెవిటి వారిగా దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నారేమో పరిశీలన చేసుకోవాలి వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు వింటూ ఉన్నారు వింటూ ఉన్నారు అయితే ఎక్కడ మీ జీవితాలలో మార్పు అసలు ఏం విన్నారో మీకు అర్థమయ్యిందా అర్థమైన దాన్ని మీ జీవితంలోనికి మీరు తీసుకొని వచ్చి ఆచరిస్తూ ఉన్నారా లేదు ఎందుకంటే అసలు ఎక్కడ పొరపాటు అంటే మీరు చెవిటి వారై వింటూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ చెవిటి దయ్యమును మనలో నుండి వెళ్ళగొట్టకపోయినట్లయితే దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క గాజా అన్నటువంటి జాఘాలో ఒకవేళ చెవిటి దయ్యం ఉంటే ఈ గాజాకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి నీకు రావచ్చు నాలుగవదిగా మనం చూస్తున్నాము బాధపరిచేటువంటి దయ్యము మొత్తై శువార్త పదైదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో కణాను స్త్రీ ఒకటి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది ఈమె తన బాధను వెల్లడి చేస్తుంది ఏమిటంటే నా కుమార్తెకు దయ్యము పట్టి ఉంది ఆ దయ్యము ఏం చేస్తుందంటే నా కుమార్తెను బాధపరుస్తూ ఉంది బాధపరిచేటువంటి దయ్యం యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న ఇంకా ఎందుకు నీ జీవితంలో బాధలు ఇంకా ఎందుకు నీ జీవితంలో నీవు బాధపడుతున్నటువంటి ఆ పరిస్థితిలోనే ఉన్నావంటే బహుశా ఒకవేళ బాధపరిచేటువంటి దయ్యమును నీలో ఇంకా నీవు వెళ్ళగొట్టలేదేమో 
నీ జీవితంలో నీవు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి బాధలను నీవు ఎందుకు అధిగమించలేకపోతున్నావు అంటే బహుశా ఇంకా నీ యొక్క గాజ అన్నటువంటి జాగాలో ఈ యొక్క బాధపరిచేటువంటి దయ్యము ఉండిపోయిందేమో పరిశీలన చేసుకోవాలి నీవు ఆ దయ్యాన్ని కలిగి ఉన్నంత వరకు నీ జీవితంలో బాధ అది ఆ యొక్క తల్లికి స్పష్టంగా అర్థమైంది ఆ దయ్యము వల్ల ఆ బిడ్డ బాధపడుతూ ఉంటే అనేక స్థలాలకు తీసుకుని వెళ్ళి ఆ బాధ నుండి ఆ బిడ్డను తప్పించాలని ఆ తల్లి ప్రయత్నం చేసే ఉండవచ్చును అయితే ఆమె జీవితంలో ఆమెకు అర్థమైంది ఈ యొక్క బాధ నుండి నా కుమార్తె బాగుపడాలంటే ఈ కుమార్తెను బాగు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఒక శక్తి కావాలి అప్పుడే నా కుమార్తెలో ఉన్నటువంటి బాధ పోతుందని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది నీ జీవితంలో నీవు అనుకుంటున్నావేమో నేను ఈ బాధలో నుండి పోవాలంటే దేవుడు నాకు ఆ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని ఈ బాధలో నుండి నేను పోవాలంటే దేవుడు నాకు గర్భఫలాన్ని ఇవ్వాలని ఈ బాధ నుండి నేను పోవాలంటే దేవుడు నాకు వివాహాన్ని కలుగ చేయాలని నో నీ యొక్క బాధకు పరిష్కారం ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు కానే కాదు నీలో ఒక దయ్యం ఉంది అది నిన్ను బాధపరిచేటువంటి దయ్యం ఆ దయ్యము నీలో నుండి వెళ్ళగొట్టబడాలి ఆ యొక్క దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టగలిగినటువంటి వాడు కేవలం యేసు ప్రభువుల వారు మాత్రమే చప్పట్లు కొట్టి దేవు నామాన్ని కనపరచు ఒకవేళ ఇంకా బాధను అనుభవిస్తూ ఉంటే వస్తావు ఆ యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఆ స్త్రీ వచ్చింది నా సమస్య ఇది నా సమస్యకు పరిష్కారం నీ దగ్గరే ఉందని చెప్పింది యేసు ప్రభువుల వారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తిని స్వస్థపరిచారు హలలుయ ఆ గుడ్డి వ్యక్తి చూడగలిగాడు ఆ మూగ వ్యక్తి మాట్లాడగలిగాడు ఆ చెవిటి వ్యక్తి వినగలిగాడు బాధపడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క స్త్రీ కుమార్తె స్వస్థత నొందినదై మంచము మీద నెమ్మదిగా పడుకొని ఉండడం ఆ తల్లి చూడగలిగింది నీ గాజాలో నీ జాగాలో ఎవరున్నారు పరిశీలన చేసుకోవాలి ఐదవదిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము అపవిత్రపరిచేటువంటి దయ్యం ఈ దయ్యము నిన్ను అపవిత్రపరుస్తుంది లూకాసు వార్తలో మనం చూస్తున్నాం నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చినం ఇక్కడ అపవిత్ర దయపు ఆత్మను కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తిని యేసు ప్రభువుల వారు బాగు చేశారు ఈ దయ్యము యొక్క పని ఏమిటంటే అపవిత్రమైనటువంటి విషయముల ద్వారా నిన్ను ఆకర్షించడమే ఏదో ఒక విధముగా నిన్ను అపవిత్రపరచడమే ఈ యొక్క దయ్యము యొక్క లక్ష్యం చాలామంది యవనస్తులకు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే బ్రదర్ నా జీవితంలో నేను బైబిల్ చదువుతున్నా ప్రార్థన చేస్తున్నా ఎందుకండి నాకు చెడు తలంపులు చెడు ఆలోచనలు ఎందుకు నా జీవితంలో ఈ విధంగా నేను అపవిత్రతలో బంధించబడ్డాను అంటే అపవిత్రపరిచేటువంటి దయం నీలో ఉన్నదని నీవు గుర్తించాలి అందుకే నువ్వు పడుకున్న లేచిన నీవు నడుస్తూ ఉన్నా ఏ పని చేస్తున్నా నీకు ఎందుకు అపవిత్రమైనటువంటి తలంపులు అంటే నీలో ఇంకా నిన్ను అపవిత్రపరిచేటువంటి దయ్యం ఉన్నది ఎందుకు నీవు ఆ చెడు దృశ్యాలు చూసేటువంటి పాపానికి బానిసగా చేయబడ్డావు అంటే ఎందుకు ఆ అపవిత్రతలో నీవు నలిగిపోతూ ఉన్నావు అంటే నీలో అపవిత్ర పరిచేటువంటి దయ్యము ఆత్మ ఉన్నదని నీవు గుర్తించాలి అయితే దేవునికి స్తోత్రం యేసు ప్రభుల వారు ఆ దయ్యమును కూడా వెళ్ళగొట్టారు హలలుయా ఉందా నీ గాజాలో నీ జాగాలో అపవిత్రాత్మ అందుకే నా నిన్ను నీవు అపవిత్రపరచుకుంటూ ఉన్నావు నో దిస్ ఈస్ ద టైం ఫర్ యూ టు క్యాస్ట్ అవుట్ ఆ దయ్యాన్ని నీలో నుండి నీవు వెళ్ళగొట్టాలి యేసు ప్రభుల వారు ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టారు ఆరవదిగా మనం చూసినట్లయితే లుకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన పదనెనిమిది ఏండ్ల నుండి బలహీనపరచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చట నుండెను ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రమునో చక్కగా నిలవబడలేకుండెను బలహీనపరిచేటువంటి దయ్యము ఈ దయ్యానికి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది నీవు చక్కగా నిలువబడకుండా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో వంగిపోయి పడిపోయేటట్లు నిన్ను బలహీనపరిచేటువంటి దయ్యం ఒకవేళ నీ ఆత్మీయ జీవితంలో వంగిపోయావా పైనున్నటువంటి వాటిని చూడలేకపోతున్నావా 
నడుము వంగిపోయినటువంటి ఆ యొక్క స్త్రీ దాదాపు పదునెనిమిది సంవత్సరముల నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నది ఎవరు ఆమెను బాగు చేయలేకపోయారు కేవలం యేసు ప్రభువులు వారు మాత్రమే బాగు చేయగలిగారు యేసు ప్రభు ఆమెను ముట్టినప్పుడు ఆమె చక్కగా నిలవబడిందని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది నీ ఆత్మీయ జీవితంలో వంగిపోయి పడిపోయి చక్కగా నిలవబడలేనటువంటి స్థితి అంటే నిన్ను బలహీనపరిచేటువంటి దయం నీలో ఉందేమో ఒకవేళ ప్రతి చిన్న దానికి నువ్వు డిస్కరేజ్ అయిపోతున్నావేమో ఎందుకు 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 దేవుడు ఇలా చేశాడు అన్నటువంటి ఒక నిరాశ నీలో ఉంటే అది బలహీనపరిచేటువంటి దయ్యపు ఆత్మ యొక్క క్రియని నీవు గుర్తించాలి పరిశీలన చేసుకో నీ గాజాలో ఏమీ ఉన్నది నీ జాగాలో ఇంకా ఏమి పేర్కొనిపోయాయి ఏ అపవిత్ర ఆత్మలు ఇంకా నీలోనే ఉండిపోయాయి ఆ అపవిత్ర ఆత్మలు కలిగి ఉంటూ నీవు జీవించడం దేవుని చిత్తము కానే కాదు అందుకే ఆ సమస్యతో యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వారందరినీ యేసు ప్రభులు వారు బాగు చేశారు చివరిగా ఏడవదిగా మనం చూసినట్లయితే మార్కుషు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం వాడు ఎల్లప్పుడూ రాత్రిం బగళ్ళు సమాధులలోనూ కొండలలోనూ కేకలు వేయచ్చు తను తాను రాళ్లతో గాయపరచుకొని చుండెను చివరి దయ్యం చాలా భయంకరమైనటువంటి దయ్యం ఈ దయ్యం ఏం చేస్తుందంటే నిన్ను నీవు గాయపరచుకునేటట్లు చేస్తుంది ఉన్నారా ఇంకా ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు తమ్మును తాము గాయపరుచుకుంటున్నటువంటి వారు ఒకసారి నీ జీవితాన్ని పరిశీలన చేసుకో నీ తీర్మానాలు నీ మాటలు నీ సంబంధాలు నీ సహవాసాలు నిన్ను నీవు గాయపరుచుకునేటట్లు చేస్తున్నాయా ఈ లోక స్నేహం దేవునితో వైరం ఒకవేళ లోకంతో నీవు స్నేహాన్ని కలిగి ఉంటే నిన్ను నీవు గాయపరుచుకుంటూ ఉన్నావు ఒకవేళ జారత్వంలో నీవు బ్రతుకుతూ ఉంటే జారత్వాన్ని నీవు కొనసాగిస్తూ ఉంటే జారత్వము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు హాని చేసుకుంటున్నాడని బైబుల్ చెప్తోంది అది నిన్ను నీవు గాయపరుచుకునేటువంటి దయం దేవుణ్ణి ప్రక్కన పెట్టేస్తున్నావా అది నీ జీవితానికి నష్టం దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రాధాన్యతను నీ జీవితంలో ఇవ్వలేకపోతున్నావా అది నీకు నీవు గాయం చేసుకున్నట్లే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అది అతి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి నీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండవచ్చు ఒకవేళ నీకు యాక్సిడెంట్ జరిగితేనో నీకు ఒకవేళ అనారోగ్యం వస్తేనో ఆ కంపెనీ దాన్ని కవర్ చేస్తుంది నీవు తీసుకున్నటువంటి పాలసీని బట్టి నీకు అయినటువంటి ఖర్చును ఆ కంపెనీ చెల్లిస్తుంది బికాస్ యూ హ్యావ్ పాలసీ విత్ దామ్ అయితే ఈ వరకు ప్రపంచంలో తన్ను తాను గాయపరుచుకునేటువంటి వ్యక్తికి కవర్ చేసే ఏ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు అతి భయంకరమైన యాక్సిడెంట్లో నీవు గాయపరచబడిన హెలికాప్టర్ను సహితము పంపించి నిన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇక ఎవరో నీ పైన దాడి చేస్తే నీకు అయినటువంటి గాయములను బాగు చేయడానికి హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ని కవర్ చేసే ఇన్సూరెన్స్లు ఉన్నాయి కానీ నిన్ను నీవు గాయపరుచుకుంటే నో ఇన్సూరెన్స్ విల్ కవర్ యూ యేసు ప్రభు నమ్ముకొని కూడా బైబుల్ వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా నీవు జీవిస్తూ ఉంటే అది నిన్ను నీవు గాయపరుచుకుంటున్నట్లే అదే నీ పరిస్థితి అయితే కేవలం యేసు ప్రభువుల వారు మాత్రమే ఆ దయ్యమును వెళ్ళగొట్టగలడు నిన్ను నీవు గాయపరచు కొనకుండా నీకు నీవు క్షేమాభివృద్ధిని కలుగ చేసుకునేటువంటి శక్తిని దేవుడు మాత్రమే నీకు ఇవ్వగలడు ఏ దయ్యాన్ని ఇంకా నీ గాజాలో పెట్టుకున్నావు ఇంకా నీ గాజాలో నీ జాగాలో ఏ దయ్యాలు ఉండిపోయాయి పరిశీలన చేసుకో గృహితనాన్ని కలుగ చేసేటువంటి దయ్యమా చెవిడితనాన్ని కలుగ చేసేటువంటి దయ్యమా మూగ తనాన్ని కలుగ చేసేటువంటి దయ్యమా నిన్ను నీవు అపవిత్రపరుచుకునేటువంటి దయ్యమా ఏ దయ్యం నీలో ఉండిపోయింది నిన్ను నీవు గాయపరుచుకునేటువంటి దయ్యమా ఏ దయ్యము నీలో ఉండిపోయింది బలహీనపరిచేటువంటి దయ్యమా ఏ దయ్యం ఉండిపోయింది 
నిన్ను బాధ పెట్టేటువంటి ధైర్యం నీలో ఉండిపోయిందా ఒకవేళ నీవు అలానే బ్రతికితే నేడు గాజాకు పట్టినటువంటి స్థితి నీకు కూడా పట్టేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే దేవుడు ఆ యొక్క యుధ వంశస్తులకు చెప్పాడు మీరు ఆ యొక్క ఏడు జనములను మీలో నుండి తప్పకుండా వెలగొట్టాలి కనికరించకుండా మీరు సంహరించాలి మీరు వారితో సాహసం చేయడానికి వీలులే మీరు వారితో వారు మీతో కలిసి ఉండటానికి అనుమతి లేదు అని చెప్పినప్పటికీ యూధ వంశస్తులు ఇజ్రాయేలీలు దేవుని మాటకు విధేయత చూపకుండా వారిని పెట్టుకున్నారు నేడు దానికి ప్రతిఫలంగా శిక్షను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు నిన్ను రక్షించి ఉండవచ్చు యేసు ప్రభు నిన్ను దీవించి ఉండవచ్చు యేసు ప్రభు నిన్ను స్వస్థపరిచి ఉండవచ్చు యేసు ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వదించి ఉండవచ్చు అయినా ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఈ ఏడు దయ్యాలలో ఏ దయ్యములైనా నీవు కలిగి ఉంటే ఇంకా నీవు ఈ దయ్యములలో దేన్నైనా వెళ్ళగొట్టకుండా ఉంటే దేవునికి ఇచ్చిన రక్షణ విడుదల స్వస్థత దీవన ఆశీర్వాదములు నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించలేవు అయితే దేవునికి స్తోత్రం ఏ యూధ వంశస్తులైతే దేవుడు వెళ్ళగొట్టమని చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ఏడు జన్మలను వెలగొట్టలేకపోయారు అదే యుధ వంశము నుండి నా యశు ప్రభుల వారు వచ్చే ఆయన ప్రతి దయ్యాన్ని వెలగొట్టాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నామాన్ని కనపరచండి ఏ యుధ వంశస్తుల చేత కాకపోయిందో అదే యుధ వంశంలో యేసు ప్రభులు వారు జన్మించి ఆ యుధ యొక్క వారసత్వములానికి నిన్ను నన్ను తీసుకుని వచ్చాడు ఆ యేసు ప్రభు ప్రతి దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాడు ఆయన ఎలా వెళ్ళగొట్టగలిగాడు అని మనం చూసినట్లయితే మత్త ఇసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఆయన నోటి మాట వలన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టి రోగములు నెలలను స్వస్థపరిచను ఈ దేవుని వాక్యానికి ప్రతి దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టేటువంటి శక్తి ఉన్నది చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచండి ఎందుకు ఈ వాక్యాన్ని చదవమంటానంటే ఎందుకు ఈ వాక్యాన్ని మేము హృదయాల్లో పెట్టుకోమంటానంటే ఈ దేవుని వాక్యము వలన మాత్రమే అది ఏ దయ్యమైనా కావచ్చు యేసు ప్రభుల వారు ప్రతి దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టగలిగారు ఆయన నోటి మాట చేత మత ఇసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభులు వారు అంటూ ఉన్నారు దేవుని ఆత్మ వలన నేను దయ్యములను వెలగొట్టుచున్న ఎడల నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యం మీ అద్దకు వచ్చి ఉన్నది ఈ దయ్యములను వెలగొట్టడానికి నీకు రెండు కావాలి మొదటిది దేవుని వాక్యం రెండవది పరిశుద్ధాత్మ ఈ రెండు నీ జీవితంలో లేకపోతే నీవు ఏదో ఒక దురాత్మను కలిగి జీవిస్తూనే ఉంటావు దేవుని వాక్యం పరిశుద్ధాత్మ నీ యొక్క గాజాలో జాగాలో లేకపోతే డెఫినెట్గా ఆ యొక్క స్థలంలో ఏదో ఒక దురాత్మ ఉంటుంది నీ హృదయం ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండదు నీ జాగా ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండనే ఉండలేదు ఎయిదర్ దయ్యాలన్నా నీలో ఉంటాయి లేకపోతే దేవుని వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ అయినా నీలో ఉంటాయి ఏ ఉన్నాయి నీ గాజాలో నీ జాగాలో ఉందా దేవుని వాక్యం ఉన్నాడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ రెండిటి సహాయంతో అది ఏ దయ్యమైనా నీవు దానిని వెళ్ళగొట్టగలుగుతావు ప్రభు అటు కృపను మనకు చూపించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోకమదును మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం అంత్య దినాల్లో యుద్ధాలు యుద్ధ సమాచారములను మీరు వింటారని సెలవిచ్చారు మీరు జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధములో ప్రభ మాత్మీ జీవితాలను మేము పరిశీలన చేసుకుంటున్నాం మీరు వెళ్ళగొట్టమని చెప్పినటువంటి ఏ ఒక్క దయ్యమైనా విషయమైనా మాలో ఉంటే కాసాకు పట్టినటువంటి స్థితే మాకు కూడా పడుతుందని మేము ఎరిగిన వారమై ఆయన మా సొంత శక్తి చేత జ్ఞానము చేత బలము చేత మాకు గురుడితనాన్ని చెవిడితనాన్ని మొగతనాన్ని కలిగించినటువంటి అపవిత్ర పరుస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దయ్యములను బాధపరుస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దయ్యములను బలహీనపరుస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దయ్యములను ఆయన 
మమ్మను మేము గాయపరచుకునేటట్లు చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేమని అర్థం చేసుకొని మీరు ఏ విధంగా మీ మాటతో మీ ఆత్మతో వాటిని వెళ్ళగొట్టగలిగారో ఆ రీతిగానే మా జీవితాలలో మా గాజాలు మా జాగాలు మీ వాక్యాన్ని నింపుకున్నటకు మీ పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిని ప్రసన్నతను ప్రభావ మేము కలిగి ఉండటకు సహాయం చేయండి తద్వారా మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణను మీరు మా జీవితాలలో మాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి దీవన ఆశీర్వాదంలో మేము సమృద్ధిగా అనుభవించుటకు సహాయం చేయమని ఏసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమెను